ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எபிசோட் த்ரீயை பொறுத்தவரை இந்த மாதிரி ஒரு எபிசோட கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அது இந்த மாதிரி ஒரு போரை வந்து இதுக்கு முன்னாடி யாருமே பார்த்து கிடையாது கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான போர் அது மட்டும் இல்லாமல் வெயிட் பாக்கர்ஸை எதிர்த்து நம்ம ஆட்கள் போகிறாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லவங்க எல்லோரும் ஒரே இடத்துல இருக்காங்க இந்த பக்கம் பார்த்தா கெட்டவன் பெரிய பெரிய ஆர்மி வந்து அவங்கள எதிர்த்து போராட வந்துட்டுருக்கு இப்படி இருக்கப்போ நல்லவங்க எல்லாரும் செத்து போயிட்டா என்ன நடக்குன்றது நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் பட் அப்படி ஒரு முடிவு இருக்காதுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் பட் இந்த ஒரு போர் வந்து இந்த ஒரு போர்ல யாரெல்லாம் சாக போறாங்க இல்ல யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்க போறாங்கன்ற ஒரு படப்படுப்பு வந்து நமக்குள்ள வந்து இந்த எபிசோட் ஸ்டார்டிங்ல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படிப்பட்ட எபிசோட்ல கடைசியில ஒரு கிளைமேக்ஸ் வந்து இப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் வைப்பாங்கன்னு சொல்லி யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளைமேக்ஸ் எல்லாரையும் ஒரு எப்படி சொல்ல வியப்புல ஆழ்த்துற மாதிரி இருந்தது ஸோ இந்த ஒரு எபிசோடில் என்னென்னலாம் டபிள்யூடிஎஃப் மூமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பொறுத்தவரை அதில் ஃபஸ்ட் மூமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிசோட் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஒயிட் பாக்ஸ் எதிர்த்து போராட போகிறோம்னு சொல்லி எல்லா படைவீர்களும் ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ளார வந்து ஒரு பயம் கலந்த ஒரு படப்படுப்பு இருக்கும் அந்த படப்படுப்பை போக்குற விதமாக வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெலிசாண்ட்ரே வருவாங்க விண்டர்ஃபீல்டுக்கு விண்டர்ஃபீல்டுக்கு வந்த உடனே அவங்க தாத்திர வகையை கத்தி வச்சுட்டு ஒரு மந்திரம் சொல்லுவாங்க மந்திரம் சொன்ன உடனே அவங்க வச்சுருந்த எல்லா ஆயுதத்துலேயும் வந்து அந்த ஒரு நெருப்பு பற்றிக்கும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸாகவே எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்குள்ளார அந்த பயம் போயிட்டு ஒரு தைரியம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு பார்க்குறது பயங்கர ஒரு பூஸ் பம்ஸ் வந்தது ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கணும் போரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதை வந்து மெலிசாண்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்பாங்க இவங்களுக்குள்ளாரையும் அந்த அந்த பயம் போய் தைரியம் வரும் அந்த இடத்த சீரியஸாகவே அந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான மூமெண்ட் கூட சொல்லலாம் அடுத்த மூமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடி லயானா மூமெண்ட் இவங்க ஒரு தைரியமான குட்டி பொண்ணு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பேர் ஐலாண்டோட குயின் இவங்க தான் ஸோ இவங்க வந்து அவங்களோட தேசத்துக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆள் பட் இவங்க எந்த ஒரு பயம் இல்லாமல் நானும் இந்த போரில் கலந்துக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்களும் இந்த போரில் வந்து அவங்களோட படைவீர்களை வச்சு அந்த போரில் கலந்துகிட்டு இருப்பாங்க பட் இந்த எபிசோடில் லேடி லயானா முர்மன் இறந்துருவாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க இறக்குற அந்த சீன் ரொம்பவே ஒரு தைரியமான பொண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு ஜெயிண்டு உள்ளார வருது உள்ளார வந்து எல்லாரும் அடித்து துவச்சிட்டு இருக்கு அந்த டைமில் நிறைய பேர் எல்லாரும் பயந்து போடுறாங்க பட் இந்த குட்டி பொண்ணு அவ்வளோ பெரிய ஜெயிண்டை எதிர்த்து வேகமாக கத்தி எடுத்து குத்த வருவாங்க அவர் ஜெயிண்டு அப்படியே ஒத்த கையில் பிடிச்சி நசுக்குவார் நசுக்கிட்டு இருக்கப்போ நம்ம ஏனாமர் பண்ணு அந்த குட்டி பொண்ணு ஒரு கத்தி எடுத்து அவர் கண்ணில் குத்தி அந்த ஜெயண்டு கொண்டு சாக போகிற டைம்லையும் அந்த பொண்ணோட தைரியன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க சீரியஸாகவே அந்த ஒரு கேரக்டர் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கொடுத்துருப்பாங்க என்னை பொறுத்தவரை இந்த சீன் வந்து இந்த எபிசோடில் பெஸ்ட்டு சீன் சொல்லுவேன் அடுத்த மூமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீனில் வந்து டெனரிஸ் அண்ட் நைட் கிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து முதல் முறையாக நேருக்கு நேரம் சந்திப்பாங்க அப்போது டிராகன் மேலே நம்ம டெனரிஸ் உட்காந்துருப்பாங்க உட்காந்துட்டு ட்ரக்கா அரிசின்னு சொன்னோடனே டிராகன் வந்து நெருப்பை வந்து நைட் கிங் மேலே உமிழும் உமிழ்ந்த உடனே நமக்கு தெரியும் நைட் கிங் வந்து சாக மாட்டான்னு சொல்லி நெருப்பில் ஏன்னா அவரோட பவர் வந்து பயங்கரமான பவர் அவர் வந்து நெருப்பால் வந்து அவர் அழிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி முன்னாடி சீசன்லேயே காட்டியிருப்பாங்க பட் டெனேரியஸ் நைட் கிங் செத்துருவார்னு சொல்லி அந்த நெருப்பை ஒத்து பார்ப்பாங்க ஒத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் நைட் கிங் வந்து அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி சின்னதாக ஸ்மைல் பண்ணுவார் செம்மையாக இருந்த சீன் சீரியஸாகவே அவர் லைட்டாக அவர் சிரிப்பாக சிரிப்பாக இருப்பாருங்க அதிலே டெனேரியஸ் பாதி செத்துருவாங்க அந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லான லுக் கொடுப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் பார்த்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும் நமக்கு என்ன பார்த்தா உனக்கு காமெடியாக இருக்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லுக்கை விடுவார் சீரியஸாகவே இந்த ஒரு சீன் இந்த எபிசோடில் நான் ரொம்ப பார்த்து ரசித்த சீன் சொல்லுவேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நைட் கிங்கோட மொத்த பவரையும் வந்து அந்த ஒத்த லுக்கில் காட்டியிருப்பார் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான சீன் இது ஸோ அடுத்த மூமெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நைட் கிங் வந்து எல்லாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி விண்டர் ஃபுல்லராக அனுப்பிச்சிடுவார் விண்டர் ஃபுல்லராக அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறமே இவர் அந்த விண்டர் ஃபுல்லுக்கு உள்ளே போவார் பிராணை தேடி அப்போது பின்னாடி இருந்து நம்ம ஜான்சனும் அவர் நோக்கி ஓடி வருவார் அவர் கூட சண்டை போகிறதுக்கு அப்போது ஒரு சீன் நடக்கும் சீரியஸாகவே யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டோம் அந்த டைமில் நைட் கிங்கு அவர் பாட்டில் பின்னாடி திரும்பி பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் கையை மட்டும் தான் தூக்குவார் அங்கே இருந்த படகர்கள்லாம் செத்தவங்களாக இருப்பாங்கள அவங்க எல்லாரும் எழுந்து பார்ப்பாங்க எழுந்து பார்த்து ஜான்சனோ ஒரு லுக் விடுவார் பாருங்க அப்படியே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஜான்சனோவால் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ படகர்கள் அவ்வளோ எல்ல
ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சீன் தான் இந்த எபிசோட் த்ரீயில் கிளைமேக்ஸை வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஆரிய ஸ்டார் நைட் கிங்கை கொண்டு வாங்கல அந்த சீன் சீரீஸாகவே நைட் கிங் வந்து அவரோட கத்தி எடுக்க ஆரம்பிப்பார் கத்தி எடுக்க ஆரம்பித்தோன்னே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்க ஒயிட் வாக்கர்ஸ்லாம் அந்த மாதிரி காற்றுல அவங்க முடி ஆடும் என்னடா ஒரு மாதிரி இவர் கத்தி எடுக்கிறார் போல் அதனால அப்படியே அந்த இடமே அதிர்ந்து போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருந்தோ ஆரிய ஸ்டார்க்கு பறந்து வருவாங்க பட் திரும்பி நம்மால் டப்புனு கழுத்தை பிடிச்சிருவார் ஒரே தான் எதுவும் டப்பு டப்புன்னு முடி போனவர் போல நைட் கிங்கு அதனால் டப்புன்னு கழுத்தை பிடிச்சிருவார் ஸோ ஆரிய ஸ்டார் காலியான்னு நினைக்கிறப்போ செம்மையான ஒரு சீனு சீரியஸாக அவங்க மேலே பிடிச்சிருந்த கத்தியை கீழே விட்டு அவங்க கீழே இருந்த கையில் பிடிச்சி நைட் கிங்கு கொண்டு வருவாங்க பயங்கரமான சீன் சீரியஸாகவே ஒரு எப்பிக் மூமெண்ட் கூட சொல்லலாம் அந்த ஒரு சீனை அந்த அளவுக்கு ஒரு கிளைமேக்ஸை இப்படி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஒரு எபிசோடில் சூப்பராக காமிச்சிருப்பாங்க நானெலாம் பிரான் ஸ்டார்க்கு கண்டிப்பாக காலி ஆடுவார் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பட் எங்கே இருந்தோ ஆரிய ஸ்டார்க்கு வந்து நைட் கிங்கு கொண்டு வாங்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸில் இதுவரை அந்த எபிசோட் எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் எதுனா கண்டிப்பாக இந்த எபிசோடோட கிளைமேக்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான கிளைமேக்ஸ் இது எனக்கு பிடிச்ச நிறைய மூமெண்ட்ஸை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன் இதில் ஏதாவது விட்டு போச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களோட கடத்துல கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுவரை எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது பெல்லைக்கான் இருக்கும் அதையும்